வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் கந்தசாமி ஸ்ரீ பாலாஜ் அகாடமி ஸ்டூடெண்ட் இப்போ நம்ம வந்து லைவ்க்கு எல்லோரும் வந்துடுங்க என்னுடைய அந்த டேப் எடுங்க லைவ் ஓகே இன்றைக்கி இலக்கணம் கம்ப்ளீட் ஆக போகுது அப்படி என்ன நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா புணர்ச்சி அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி நான் பார்க்க முடியும் தமிழில் புணர்ச்சி சரியா இந்த புணர்ச்சியை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து மனப்பணம் பண்ண வேண்டிய தகவல் என்ன அப்படின்னா இதை நீங்கள் வந்து இப்போயே உட்காந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் டைம் எடுத்து நான் எழுத எழுத மனப்பணம் பண்ணி முடிச்சிருங்க ஈறுபோதல் இடை உகரம் அதனால் இடை உகரம் ஈ ஆதல் ஈ ஆதல் ஈ ஆதல் ஆதி நீடல் அடியகரம் ஐ ஆதல் அடியகரம் ஐ ஆதல் என்ன சார் இது எடுத்துக்கணும் உங்கள் பாட்டுக்கு இதை சொல்லிட்டு இருக்கீங்க புணர்ச்சிக்கு முதல்ல என்ன டெஃபினேஷன் இதெல்லாம் சொன்னால் தானே நமக்கு புரியும் அப்படின்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்குற தகவல் எனக்கு புரியுது ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து புணர்ச்சியில் ரொம்பவும் சிரமமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இது தான் முதல்ல கஷ்டம் என்னங்கிறத தெரிஞ்சு நம்ம உள்ளே வந்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உள்ளுக்குள்ளே இதுக்கு மேலே போகிறதால ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சரியா அதுக்காக நம்ம கஷ்டம் கஷ்டமான விஷயம் எதுங்கிறது இதில் இருக்கிற டாப்பஸ்ட் இது தான் ஈறுபோதல் இடையகரம் ஐயாதல் ஆதினால் அடியகர அடியகரம் ஐயாதல் தன்னுட்டிரட்டல் தன்னுட்டிரட்டல் தன்னுடைய ஒற்று எழுத்தாகிய தன்னுற்று இரட்டல் அதை சேர்த்து எழுதுங்க தன்னு தன்னுற்றிரட்டல் முன் நின்ற மெய் திரிதல் முன் நின்ற மெய் திரிதல் முன் நின்ற மெய் திரிதல் சரிங்களா ஆதி நீடல் அடியகரம் ஐயாதல் தன்னுற்றிரட்டல் முன் நின்ற மெய் திரிதல் இனமிகள் இனமிகள் இணையவும் பண்பிற்கு இயல்பே இணையவும் இணையவும் பண்பிற்கு இயல்பே அப்படின்னா பண்பு பெயர் புணர்ச்சியில் வந்து இது இயல்பான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க சரியா இப்போ இதை வந்து நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும் இந்த நேரத்தில் இப்போ என்ன நோட்டில் தனியாக எழுதி வச்சுக்கோங்க நான் ஒவ்வொரு ரூல்ஸும் நான் கேட்பேன் ஈறுபோதலுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இடையகுரம் ஈயாதலுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் ஆதி நிடலுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்படி வரிசையாக ஒவ்வொன்றா நம்ம பார்க்கும் பொழுது நான் அடுத்தடுத்து அடுத்து என்ன அடுத்து என்ன நான் கேட்பேன் அப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்போது அந்த எக்ஸாம்பிளை வச்சு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் முழுமையான விரிவாக்கத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த விரிவாக்கத்தை தான் நம்ம பார்க்கும் பொழுது சரி ஓகேவா இப்போ அடுத்து ஓகே இதில் நம்ம வரிசையாக பார்க்குங்க ஈறுபோதல் இடையகரம் ஈயாதல் ஆதி நிடல் அடியகரம் ஐயாதல் இந்த தகவல் வரிசையாக பார்த்துட்டு இருந்துட்டு மனப்பாடம் பண்ணி முடிச்சுக்கோங்க இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சலாம் ஓகே சரி இப்போ அடுத்து திசை பெயர் புணர்ச்சி அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்துன்னு பார்க்க வேணாம் இப்போ இதிலேருந்து ஒவ்வொன்றா போகிறதுக்கு முன்னாடி இதை பற்றி தகவல் என்னென்னு நம்ம படிச்சுக்கலாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு புணர்ச்சியில் வந்து ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று இயல்பு புணர்ச்சி இன்னொன்று விகார புணர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த விகார புணர்ச்சியில் தோன்றல் கெடுதல் திரிதல் அப்படின்னு மூணு வகை இருக்குது சரியா விகார புணர்ச்சியில் தோன்றல் கெடுதல் திரிதல் அப்படின்னு மூணு வகை இருக்குது ஸோ அந்த மூணு வகை வந்து நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடியே வந்து இந்த திசை பெயர் புணர்ச்சி பண்பு பெயர் புணர்ச்சி அது இதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய நம்ம கொடுத்துருப்போம் ஓகேவா அந்த இதில் முதல்ல வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு இந்த இதில் ஃபஸ்ட் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம வரிசையாக பார்க்க ஆரம்பிச்சோம்மா இதுலேருந்து நம்ம போனால் மட்டும் தான் நம்மளால் ஈஸியாக கொண்டு பார்க்க முடியும் சரி இப்போது இதை நான் அழைச்சிட்றேன் இதை நீங்கள் எழுதி ஒவ்வொன்றும் வரிசையாக மனப்பாடம் பண்ணுங்கள் இதை நான் அழைச்சிட்றேன் ஓகே கமெண்ட்ஸ் பார்த்துட்ருக்கேன் கமெண்ட்ஸில் வந்து யார் என்ன சொல்லிட்டுருக்காங்க அப்படின்ட்டு சரி இப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா திஸ் ஈறுபதலுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளை பார்த்துடலாம் இப்போது கருவிழி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க கருவிழி கருவிழி அப்படின்னா கருமை கூட்டல் விழி கருமை கூட்டல் விழி இதில் ஈறு போதல் அதாவது ஈறு அப்படின்னா நிலைமொழியின் ஈட்டெழுத்து சரிங்களா அப்போ வருமொழியின் முதல் எழுத்து இது இந்த ரெண்டு தகவலை மட்டும்தான் அடிக்கடி நம்ம படிச்சுட்டே இருப்போம் இதுக்கு மேலே அதாவது நிலைமொழி வருமொழி நிலைமொழியினுடைய ஈட்டெழுத்த ஈறு போதல் ஈட்டெழுத்து ஈறு போதல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வருமொழியுடைய முதல் எழுத்து முதல் உயிர் முதல் மெய் முதல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த மை இருக்குது பார்த்தீங்களா ஈறு புதல் விதிப்படி மை கெட்டது அப்போ கருவிழிங்கிறது தாராளமாக எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் இணைஞ்சிடும் கருவிழி 
சரியா இதை ஒன்று பார்த்துருங்க இது வந்து என்ன ஈறு போதலுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம போக ஆரம்பிச்சிடலாம் ம் கமெண்ட்ஸ் பார்த்துட்டே இருக்கேன் எல்லாருமே குட் மார்னிங் சொல்லியிருக்கீங்க வணக்கம் சொல்லியிருக்கீங்க சரி அடுத்து பார்ப்போம் சரி இடையுகரம் இயாதல் அடுத்த ரூல்ஸ் அதுதானே ஈறு போதல் அதுக்கப்புறம் இடையுகரம் இயாதல் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா பெரியன் 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 இருக்கு அப்படின்னா பெருமை குட்டல் அன் பெருமை குட்டல் அன் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துமே எல்லாத்துக்குமே பண்பு பெயர் பிரச்சனை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஈறு போதல் விதிப்படி மெய் கெட்டது அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கணும் இந்த மெய் மெய் ஏன் வருது அப்படின்னா இப்போ வெண்மை கருமை இதெல்லாம் வந்து நிறம் சுவை அளவு வடிவம் வேணும் ஏதேனும் ஒரு கான்செப்டை வச்சு கொண்டு வரனால இதை பண்பு பெயர் பிரச்சனை நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ இங்கே இருக்கிறது வந்து ஈறு போதல் விதிப்படி மெய் கெட்டது அப்போ மீதி இருக்கிறது என்ன இருக்கு பெரு குட்டல் அண் பெரு குட்டல் அண் இருக்கு அப்போ இங்க இருக்கிற ஒரு தகவல் என்ன அப்படின்னா இரு குட்டல் உ சரிங்களா இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம நல் நல்ல ஒரு விஷயம் வச்சுக்கலாம் அதாவது உயிர் வரின் உக்குரல் மெய்விட்டு ஓடும் அப்படின்ற ஒரு ரூல்ஸும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் சரியா உயிர் வரின் உயிர் அப்படின்னா வருமுடைய முதல் எழுத்து வந்து உயிரெழுத்தாக வரின் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய மெய்யெழுத்திலிருந்து உக்குரல் இந்த மெய்யை விட்டு ஓடி இந்த மெய்யெழுத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த உகரமானது இ அதாவது என்ன சொல்கிறது உயிர் வரின் உக்குரல் மெய் விட்டு ஓடும் விதிப்படி புரியுங்களா இது போயிடுச்சா இப்போ இங்கே இருக்கிறது என்ன பே கூட்டல் ஈர் கூட்டல் அண் சரியா அப்போது இங்கே ஒரு விஷயம் உயிர் எழுத்து இங்கே வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல உடம்படும் மெய் விதிப்படி என்ன வரும் அப்படின்னா ஆ ஆ இது வந்ததுன்னா ஆ ஆ உ உ ஓ ஓ இதெல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா இவ்வு வரும் அதாவது இவ்வு இதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் நல்லா ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னா ஆ ஆ உ ஓ ஓ வரின் இவ்வு வரும் சரியா அதே மாதிரி இ இ ஐ வரின் என்ன சொல்கிறோம் இ வரும் யா போட்டு புள்ளி வச்சா இ வரும் அதே ஏ வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏ அதாவது இங்கே இந்த முன்னாடி உயிரெழுத்தாகிய ஏ வந்தது அப்படின்னா இவ்வும் தோன்றும் இயும் தோன்றும் சரியா இவ் அண்டு இ இது ரெண்டு தோணும் இதுக்கு பேர் வந்து உடம்படும் மெய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு நல்லா மைண்டு செட் பண்ணிக்கணும் இது ஒரு ரூல்ஸ் சரிங்களா இந்த எழுத்துக்களாலும் எங்கு தோன்ற வேண்டும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த பக்கம் வரக்கூடிய இந்த இ அதாவது இங்கே உயிர் வரின் அப்படின்னா இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய உயிரை நம்ம எடுத்துக்கூடாது நம்ம தேவைப்படுற இடத்துக்கு மட்டும் நம்ம உயிர் எடுத்து எடுத்துக்கலாம் பட் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா ஆ வந்தது அப்படின்னா இந்த இடத்துல இல்லை ஊ வந்தது அப்படின்னா இப்போ இவ்வூ தான் இங்கே ஏற்கனவே இருந்தது அப்போ இகரம் இங்கு தோன்ற வேண்டும் அதாவது என்ன சொல்கிறது உயிர் வரின் உக்குரல் மெய்விட்டு ஓடும் அப்படிங்கிறது நமக்கு இந்த இடத்துல அந்த ரூல்ஸ் செட் ஆகாது இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன குழப்பம் பட் இங்கே என்ன அப்படின்னா உகரமானது ஈகரமாக தெரியும் அதாவது இடை உகரம் ஈகரமாக ஈயாதல் புரியுங்களா இடை யுகரம் ஈயாதல் ஃபஸ்ட் எடுத்ததுமே ஒரு சொதப்பல் அது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆச்சு எனக்கு இப்போது இடையுகரம் ஈயாதல் நம்ம சொல்லியிருக்க அப்படின்னா இடையில் இருக்கக்கூடிய உகரமானது இகரமாக தெரியும் அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல நம்ம எடுத்துக்கணும் உயிர் வரின் உக்குரல் மெய்வெட்டு ஓடும் அப்படிங்கிறது வந்து இதுக்கு மேலே வரக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அடுத்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம வரும்போது உயிர் வரின் உக்குரல் மெய்விட்டு ஓடும் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு எடுத்துக்கலாம் பட் இங்கே வந்து இடை உகரம் ஈ ஆதல் அப்படிங்கிற ரூல்ஸ் நம்ம எடுத்தால் மட்டும்தான் இங்கே பெரியனை கொண்டு வர முடியும் இப்போ நமக்கு பெரியன் கொண்டு வந்தாகணும் பெருமை குட்டல் அன் வரும்பொழுது நமக்கு தகுந்த மாதிரி ரூல்ஸ்களை நம்ம மாற்றி வச்சுக்க வேண்டியதுதான் இது வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இடையுகரம் ஈயாதல்ங்கிறது இந்த இடத்துல நமக்கு செட் ஆனால் மட்டும்தான் நம்ம இ ரி கொண்டு வர முடியும் இப்போ இரு குட்டல் ஈ சேர்ந்தால் தான் ரீங்கிறது நமக்கு வரும் அதுக்கு பின்னாடி தான் இந்த உடம்படுமை நமக்கு ஆட் ஆகும் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு சேஞ்ச் ஈங்கிறது மட்டும் நான் ஆட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் பே இருக்கு ஈர்க்கூட்டல் இருக்கு பே கூட்டல் ஈர்க்கூட்டல் ஈ போட்டோம் அப்படின்னா அதாவது என்ன சொல்கிறது இடை உகரம் உகரமானது இகரமாக தெரியும் பொழுது ஈ வந்துருச்சு அப்போ இங்கே என்ன ஆகிடுது அன் வந்துருது அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு இடையில் என்ன கிடைக்குது ரீ வந்துருது சரியா பே போட்டு பே ஈர்க்கூட்டல் ஈ என்ன ஆகிடுது ரீ ஆகிடும் கூட்டல் அன் ஓகேவா 
இப்படி இந்த இடத்துல நம்ம எடுத்தாகணும் சரியா இப்படி தான் நம்ம இடத்துல எடுத்தாகணும் உகரம் போயிடுச்சு அப்படின்னு நமக்கு இந்த இடத்துல ரீகு இருக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்துறதுக்கு ஒரு ரூல்ஸ் நமக்கு இல்லை அப்போ உகரத்துக்கு முதல்ல ஈகரம் போட்டாகணுங்கிறதுக்கு இடையோகரம் ஈயாதங்கிற ரூல்ஸ் நம்ம போட்டுக்கணும் சரியா ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன குழப்பம் தான் பட் இருந்தாலும் இந்த எக்ஸாம்பிள் வேற ஒரு பக்கம் நமக்கு வரும் பட் இதுக்கு மேலே வர்றது வந்து இந்த உடம்பு மெய் இது நமக்கு இங்கே வந்துடும் சரியா இப்போ இங்கே என்ன வருது இந்த இகர எழுத்து வரும் பொழுது அதாவது இடை இந்த இடையில் இப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா இஇ வந்துச்சுன்னா என்ன சொல்கிறது இந்த இ வருது இல்லைங்களா இஇ ஐ வந்துச்சு அப்படின்னா ஏகரம் இஇ நமக்கு தோன்றும் சரியா அப்போ இந்த இடத்துல இதை நான் அழைச்சிட்டு தெளிவாக எழுதும் பாருங்கள் இப்போது இருக்குட்டலி வந்துச்சா அப்போ ஆ போடும் பொழுது இதுதான் இப்போ இது இந்த இடத்துல நமக்கு வந்தது அப்போ இ நம்ம சேரும் பொழுது பே ரி இ அன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு இ இகரம் வந்தால் நமக்கு இ இந்த யா போட்டு புள்ளி வச்சது வரணும் அப்போ இந்த இடத்துல உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்று வந்து இயல்பே விதிப்படி என்ன பண்ணுறோம் இகரம் வரும் சரியா ஆனால் உகரம்ங்கிற ஒரு சின்ன சொதப்பல் அது அந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆச்சு அது வேற ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வரும் அந்த இடத்துல நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பட் இந்த இடத்துல இருக்கிற ஒரு முக்கியமான தகவல் என்ன இடையோகரம் மீதாதங்கிற ரூல்ஸ் இங்கே நம்ம போட்டால் மட்டும்தான் நமக்கு பெரியன்னு கிடைக்கும் சரியா அப்போ இகரம் வரும் பொழுது தான் உடம்படுமை வந்து நமக்கு இங்கே ஆடாகும் ஆடாகும் பொழுது உடம்படுமை படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இ இ ஐ வந்தால் இ இ வரும் அப்போது இந்த இ சேரும் பொழுது உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்று இயல்பு விதிப்படி இ இ குற்றல் ஆ ஏ ஆகிடும் அந்த எண் அப்படின்னு நம்ம இங்கே இறக்கிக்கிறோம் அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய பே ரி இது நமக்கு இங்கே வந்துடும் சரியா பெரிய எண் அப்படின்னு நமக்கு வந்துடும் இப்போ நமக்கு தேவை என்ன அப்படின்னா இது வந்து கொடுத்துட்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது எப்படி வந்ததுங்கிறதுக்கான எக்ஸ்பிளைன் தான் அங்கே நமக்கு தேவை இந்த பிரித்து எழுதுங்கிறது இந்த இடத்துல சேர்த்தும் பொழுது என்னென்ன ரூல்ஸாக நம்ம இங்கே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ ஒரு ரீசன் நம்ம பார்த்தலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் ஈருப்போதல் விதிப்படி அந்த மை கெட்டது பெருக்குட்டல் அன் இருக்குது அப்போது ரூல் இருக்கிறது இருக்குட்டல் ஊ இருக்குது அப்போ இடையுகரம் ஈயாதல் விதிப்படி உகரம் போயிட்டு இகரம் தோன்றியது அப்போ இகரம் தோன்றிச்சு அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆகிடும் பே இரு இ அன் இருக்கும் பொழுது பெரிய குட்டல் அன் வரும் அப்போது இந்த இடத்துல இ வருது பார்த்திங்கன்னா இந்த உயிரெழுத்து வரும் பொழுது நமக்கு என்னவா மாறிடும் அந்த உடம்படுமை விதிப்படி இந்த யா போட்ட புள்ளி வச்ச எழுத்து நமக்கு வந்துடும் ஸோ இ வந்துடும் அதுக்கு பின்னாடி இ குட்டல் ஆ இது வந்து உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பை விதிப்படி யாங்கிறது நமக்கு வந்துடும் அப்போது பெரிய எண் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்துடும் சரியா ஒரு ரெண்டு டைம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அது கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு வந்துடும் இது இந்த இடத்துல மட்டும் தான் உங்களுக்கு இந்த குழப்பம் வரணும் ஏன்னா இந்த இடத்துல நானே ஸ்டார்டிங் உங்களுக்கு குழப்ப ஆரம்பிச்சு வச்சுட்டேன் அதனால் உங்களுக்கு அது கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருக்கும் சரி இல்லை எல்லா ரூல்ஸ்களும் மைண்டில் வச்சுருக்கும் போது சின்ன சின்ன குழப்பங்கள் வரது சாதிச்சு தானே அந்த மாதிரி எனக்கு இந்த இடத்துல வந்துச்சு சரியா ஓகே அடுத்து பார்த்தலாம் அடுத்த ரூல்ஸ் என்ன இருபதாவது இடையே உரம் இயாதல் ஆதி நிடல் அப்போ ஆதி நிடலுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லணும் ஆதி நிடல் ஆதி நிடலுக்கு பாசிலை பாசிலை அப்போ இதுக்கு என்ன சொல்கிறோம் பசுமை கூட்டல் விலை ஈருப்பதல் அது என்ன சொல்ல ஈருப்பதல் இது இப்படி மை கேட்டது இந்த இடத்துல பாருங்கள் பசு குட்டல் இலை இப்போ இந்த இடத்துல நான் முன்ன சொன்ன ரூல்ஸ் உங்களுக்கு செட் ஆகும் உகரம் பொருதா உயிர் வரின் உக்குற மெய்விட்டு ஓடும் விதிப்படி இந்த உகரம் போயிடும் அப்போ பா இச்சு இ லை இருக்கு சரியா அப்போ இச்சு குட்டல் இங்கிறது சி லை இருக்கு இங்கே வெறும் குறில் பா தான் இருக்கு ஆதி நீடல் விதிப்படி குறிலானது ஆதி இந்த எழுத்துக்களுக்கு ஆதி அது பாதாம் குறில் பாவானது நெடில் பாக பாவாக நீண்டு ஒழிக்கிறதுனால அதை நீடல் ஆதி நீடல் விதிப்படி பா இப்போ ஏற்கனவே ரூல்ஸ் பண்ணி நம்ம வச்சுருக்கிறத வந்து பா சிலை அப்படின்னு நம்ம போகிறோம் இது புரியுதா இது கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா இங்கே உகரம் போகக்கூடிய இந்த ரூல்ஸை தூக்கி முன்னரசு இதுக்கு நான் சொல்லிட்டதுனால உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஸாக உங்களுக்கு சரியா இது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் புரியுதா இல்லை ஏதாவது டவுட் இருந்தால் சொல்லுங்க டவுட் ஏதாவது இருந்தால் நீங்கள் உடனே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்துராஜ் ஆக பெயர் பதினாறு பட் எஸ்டர்டே பதிமூணு தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன்னா ஏன் சார் அந்த மூணு படிங்க சார் அது ஈஸியான ஒரு விஷயமாக தான் இருக்கும் அதுவும் உங்களுக்கு டவுட் வருச்சுன்னா நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு தெளிவாகவே அனுப்பிவிடுறேன் சரி இப்போ அதை விட இது கொஞ்சம் முக்கியமான டாபிக் இந்த புனைச்சல கண்டிப்பாக கொஸ்டின் வரு
வேகமாக நடத்துவது போன்று தோன்றுகிறதா நான் பொறுமையாக நடத்துவிட்டுமா விக்னேஷ்குமார் வென் குரூப் டி எக்ஸாம் கண்டிப்பாக கூடிய சீக்கிரம் வந்துடும் சார் உங்களுக்கு பத்து பதினாலு வந்துடும் சார் இங்கே சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கோ சொல்லுங்கள் நோ டவுட் சார் கிளியர் அப்போ கிளியர் தானே நான் அடுத்த ரூல்ஸுக்கு போயிடலாமா ஆம் ஐயா அதுக்காக தூய தமிழில் நம்மளை ஐயா வாக்கி வச்சுருவீங்களா ஓகே நன்றி நோ டவுட் ஓகே சார் டன் சூப்பர் இப்படி டக்குன்னு சொல்லிட்டு அடுத்து போயிடலாம் நம்ம அடுத்த ரூல்ஸ் என்ன ஈர்ப்புதல் இடைபுறம் இயாதல் ஆதினியுடல் அடி அகரம் ஐ ஆதல் அடி அகரம் ஐயாதல் அப்போ அடுத்த ரூல்ஸ் அதுதானே அடி அகரம் அடி அகரம் ஐ ஆதல் அப்படின்னு என்ன ஐ எழுத்தாக மாறுவது அப்போது இதுக்கு என்ன நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லலாம் பைங்குள் சொல்லலாம் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பசுமை கூட்டல் குள் நம்ம வரும் இல்லையா அதை நம்ம சொல்லலாம் இல்லை இந்த மாதிரி வேறு எந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருந்தாலும் நம்ம ஈஸியாக நம்ம சொல்லிக்கலாம் அது நிழல் அடி அகரம் ஐயாதலுக்கு வந்து நம்ம சரி நான் இந்த எக்ஸாம்பிளே சொல்லிட்டு போகிறேன் பாருங்கள் பைங்குல் பசுமை கூட்டல் குழ் பசுமை கூட்டல் குழ் ரைட் இதுதான் வந்து நமக்கு எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருப்பாங்க மெயினாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த எழுத்துகள் எப்படி இப்படி ஆனது எப்படி இருந்த எழுத்துகள் இப்படி ஆனது அப்படிங்கிறத நமக்கு முக்கியம் சரியா ஃபஸ்ட் நீங்கள் எடுத்த மாதிரி ரூல்ஸ் நமக்கு பொதுவாக பண்பு பெயர் பண்ண சொல்ல ஈர்போதல் விதிப்படி மை கெட்டது அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் மை கெட்டதில் ஈறு போதல் அப்படின்னா நிலைமொழியின் ஈறு போதல் அதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ மை கெட்டடிச்சு பசு கூட்டல் கூழ் இப்போ ஸ்டார்டிங்லேயே இந்த அடி அகரத்தை கொண்டு வந்தாலாம் அதுக்கப்புறம் மற்ற எழுத்துக்கள் எப்படி மாறுதுன்னு பார்க்கலாம் அடி அகரம் அப்படின்னா இந்த பாவானது இப்பு கூட்டல் ஆவானது இந்த அடியின் அகரமானது ஐயாக மாறுதல் சரியா அடி அகரம் ஐயாதல் அப்படின்னா இந்த அகரமானது ஐயாக மாறுதல் இது எப்படி பா குட்டல் தான் வரும் இப்பு குட்டலாக இருந்தாலும் வரும் சரி அப்போ இங்கே இருக்கிற விஷயம் என்னென்ன நமக்கு எழுத்துக்கள் என்னென்ன இப்பு கூட்டல் ஐ அப்போ இது பை ஓகேங்களா இப்போ பைசு வார்த்தைக்கு வாங்க பைசு கூட்டல் கூழ் இந்த முதல் எழுத்து எப்படி மாறிச்சு அப்படின்னா அடி அகரம் ஐயாதல் விதிப்படி இப்படியாக மாறியது இப்போது சூ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது இது நமக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம இதுக்கு மேலே தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த பைசு குடல் கூழ் வந்துச்சு ஓகே இப்போ இனமிகள் இணையவும் பண்பிற்கு இயல்பு சரிங்களா இப்போ இந்த இடத்துல சூ கெட்டது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம கொண்டு வர போகிறோம் அது என்ன ரூல்ஸ் அப்படின்னா இணையவும் விதிப்படி சூ கெட்டது இணையவும் விதிப்படி இணையவும் விதிப்படி என்ன ஆகுது சூ ஆனது கெட்டு போயிடுது காணாமல் போயிடும் எந்த ஒரு லாஜிக்கும் இல்லாமல் அதாவது இணையங்கிறது வந்து அதே மாதிரி திரிதல் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சம்மந்தமே இல்லாமல் அது பாட்டுக்கு வேற ஒரு எழுத்து வந்து சேர்ந்துக்கும் அப்போது சூ கெட்டிடுச்சு அப்படின்னா பை கூட்டல் கூழ் பை கூட்டல் கூழ் ஓகேவா இப்போ இங்கே வாங்க வருமொழியுடைய எழுத்துக்களில் பார்த்தீங்கன்னா இக்கு இருக்கும் இக்கு கூட்டல் ஊய் இருக்கு போர்டு தெரியுதா இல்லை பை கூழ்க்கு அப்புறம் உங்களுக்கு தெரியல ஆ சரி இணையம் விதிப்படி சூ கெட்டதா இந்த இடத்துக்கு வந்துடுறேன் மீதி இருக்கிறது என்ன இருக்குது பை கூட்டல் கூழ் இக்கு கூட்டல் ஊ இதான் அதில் இருக்கு இனமிகள் அப்படின்னா இக்கு இணை எழுத்தாகிய இங்கு மிகுந்து வருவது இனமிகள் ஓகேவா இக்கு இணை எழுத்து நன்றி எம்பி கார்த்திக் லைக் பண்ணால் அவருக்கு ஒரு புத்துணர்வு கிடைக்கும் ஐயா எனக்கு புத்துணர்வே இல்லைனாலும் பரவாயில்ல இந்த மாதிரி வேற ஏதாவது நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் இது போட்டுறாதீங்க ஆ நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் போட்டால் உடனே எனக்கு கொஞ்சம் டல் ஆகிடும் அந்த நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வந்து எனக்குன்னு இல்லை எந்த ஒரு ஸ்டாஃப்புக்குமே வந்து கிளாஸ் எடுக்கும்பொழுது யாராவது நெகட்டிவாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நெகட்டிவாக ஏதோ பேசினாலோ இல்லை கமெண்ட்ஸ் வந்தாலோ என்ன ஆகிடும் நாம் ஒரு இதாக இருக்கும்பொழுது ஒரு பூஸ்டப்பில் இருக்கும்பொழுது உடனே டக்குன்னு டல் ஆகிடும் இப்போ வந்ததும் ஒரு கமெண்ட் அப்படி தான் வந்தது எனக்கு அதில் தான் எனக்கு கொஞ்சம் டல் ஆகிடுச்சு ஜெகதீஷ் அம்பிகா நாட் கிளியர் இன்னும் கொஞ்சம் க்ளியராக சொல்லுவா நீங்கள் எந்த இடத்துல க்ளியராக இது வேணும் அப்படின்னு மட்டும் சொல்லுங்கள் ஜெகதீஷ் அம்பிகா
not clear அப்படிங்கிறப்போ எந்த இடத்தில் not clear போர்டு கிளியரா இல்லையா இல்லை நடத்துறது கிளியரா இல்லையா நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு என்ன ஓட்டம் வேணா சரி பைங்கூழ் நமக்கு கொடுத்துக்கப்பட்டிருக்கு அந்த பக்கம் கரு அது என்னது பசுமை கூட்டல் கூழ் நமக்கு வந்தது பசுமையில் மெய் விதி மெய் கெட்டது அப்படின்னா ஈறுபோதல் விதிப்படி மெய் கெட்டது அப்போது பசு கூட்டல் கூழ் இருந்திருக்கும் அந்த பா ஆனது அடி அகர மையாதல் விதிப்படி பா இப்பு குட்டல் ஆவானது அடி அகரம் போயிட்டு ஐ ஆட் ஆகும் அப்போ இப்பு குட்டல் ஐ ஆனது பையாக மாறிவிடும் சரியா இது ஒரு முக்கியமான தகவல் இப்போ சு பசு பைசுன்னு வந்துச்சு இல்லையா பசு குட்டல் கூழ் தான் இருந்தது அதில் பைசு குட்டல் கூழ் வந்துச்சா இந்த சு ஆனது காணாமல் போயிடும் எதுப்படி இணையவும் என்னும் விதிப்படி சரியா ஒரு ரூல்ஸ் ஒன்று போட்டு அந்த எழுத்தை தூரம் தூக்கிடலாம் அதுக்கு ஒரு காரணம் வேணும் அதுக்கு இணையவும் என்னும் விதிப்படி சூ கெட்டது அப்படின்னு போட்டிங்க அப்படின்னா வெறும் பை மட்டும் தான் இருக்கும் வெறும் பை மட்டும் தான் இருக்கும் அப்போ பை குற்றல் கூழ் அப்படின்னு இருக்கும் பொழுது இந்த கூ நெடில் கூ இருக்கு இல்லையா இதில் இருக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் என்ன இக்கு குற்றல் நெடில் ஊ இன மிகல் விதிப்படி இக்கின் இன எழுத்து இங்கு மிகுந்து ஒழிக்கும் இதுதான் இன மிகல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இக்கு இங்கு முன்னாடி வந்துடும் ஏற்கனவே இருக்கிற இந்த எழுத்தை பை ஆனது நான் இந்த இடத்துல எழுதிடுறேன் இப்போ இந்த வார்த்தையை நீங்கள் தெளிவாக எழுதி பாருங்கள் இல் அப்படியே எழுதிட்டோம் அப்படின்னா உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பை விதிப்படி ஏற்கனவே கு இருந்திருக்கு அந்த இல் அப்படியே போட்டுக்கிறோம் இங்கே இருக்கிற இங் இந்த இடத்துல அப்படியே போட்டுக்கிட்டேன் மை மீன்ஸ் பை ஸோ பைங்கூல் ஓகேவா ஸோ நமக்கு இங்கே எடுக்கிற முக்கியமான தகவல் என்னென்னா இதை ஒரு ரூல்ஸ் மட்டுமே இந்த வார்த்தையில் பயின்று வரும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கக்கூடாது அடுத்தடுத்து வேறு வேறு ரூல்ஸ் உடம்பு மெய் அதே மாதிரி உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பு இந்த மாதிரி ரூல்ஸ் எல்லாம் அப்பப்போ நமக்கு ஒரு நம்ம அதை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் சரியா டவுட் கிளியரா ஓகே சார் சரி அடுத்து போயிடலாமா அடியகரம் ஐயாதலுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்கு அடியகரம் ஐயாதலுக்கு பிறகு ஈறுபோதல் இடையூரம் ஐயாதல் ஆதினிடல் அடியகரம் ஐயாதல் தன்னுட்டு இரட்டல் கரெக்டா ரைட் தன்னுட்டு இரட்டல் தன்னுடைய ஒற்று அழுத்தாகுது இரட்டித்து வருவது தன்னொற்று இரட்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லலாம் சிற்றோடை வெற்றிலை இதெல்லாம் நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் இந்த சிற்றோடையை இப்போ நம்ம எடுத்துக்கலாம் இல்லை வெற்றிலையும் நீங்கள் அப்புறம் கூட நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கலாம் சிற்றோடை இருக்கு சிற்றோடையில் சிறுமை குட்டல் ஓடை சிறுமை குட்டல் ஓடை இப்போ ஈறுபோதல் விதிப்படி நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் மெய் கெட்டது சிறு குட்டல் ஓடை இருக்கு சிறு குட்டல் ஓடை இருக்கு உயிர் வரின் உக்குரல் மெய் வெட்டு ஓடும் போட்டுக்கலாமா ரெண்டு இடத்துல இது வந்ததுனால தான் ஃபஸ்ட்டு ரூல்ஸை நான் அதை சொதப்பல ஆரம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் இருக்குட்டல் உகரம் வந்துருதான் அப்போ உயிரெழுத்து வரும் பொழுது இந்த உக்குரல் இந்த மெய்யெழுத்தை விட்டு ஓடும் அதனால தான் உயிர் வரி ஒழிப்பது என்று தன்னொற்று இரட்டல் என்றால் இங்கே இருக்கிற ஒற்று எழுத்தானது இரட்டைத்து ஒழிப்பது விதிப்படி என்ன சொல்கிறோம் இன்னொரு இர் ஆனது தோன்றும் அப்போ அந்த எழுத்துக்கள் அப்படியே கீழே இறக்கிக்கிறோம் இந்த சி அப்படியே வந்துடுது ஓடையும் அப்படியே வந்துடும் எதையும் நம்ம மிஸ் பண்ணக்கூடாது இப்போ இங்கே என்னென்ன இருக்குது சிற்கூட்டல் இருக்கூட்டல் டபுள் டைம் இரு வந்துச்சா இப்போ நான் எடுக்கிறது ஒரு இரை இங்கே எடுத்து போட்டு உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பை விதிப்படி இருக்கூட்டல் ஓ ரோ ஓகே டை இங்கே நான் போட்டேன் சிர் அதை அப்படியே போட்டேன் டன் <laughs> அடுத்து போயிடலாம் தன்னொற்று இரட்டல் முடிஞ்சதா அடுத்து போயிடலாமா ஈறு போதல் இடையகரம் ஈயாதல் ஆதி நிழல் அடியகரம் ஐயாதல் தன்னொற்று இரட்டல் முன் நின்ற மெய் தெரிதல் கரெக்டா அதுக்கடுத்து 
ரூல்ஸ் வந்து முன் நின்ற மெய்த்தறிதல் முன் நின்ற மெய் ஆனது திரிந்து வருதல் திரிதல் அப்படின்னா திரிந்து வருதல் எப்படி அது திரிஞ்சு வரும் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நமக்கு தேவைப்படுது என்ன எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்துக்கலாம் புக்கில் கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள் மேக்ஸிமம் பார்த்துக்கலாம் சேதாம்பல் தான் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சேதாம்பல் எக்ஸாம்பிளே நம்ம கையில் எடுத்துக்கலாம் செம்மை குட்டல் ஆம்பல் ஓகேவா செம்மை குட்டல் ஆம்பல் பண்பு பெயர் புணர்ச்சியில் பார்த்திங்கன்னா செம்மை அப்படிங்கிறது சிவப்பு கலரை சொல்லலாமா ஏதோ இருந்துட்டு போகுது நமக்கு அது இப்போ முக்கியம் இல்லை இப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஈர்ப்புதல் விதிப்படி மை கட்டது செம் கூட்டல் ஆம்பல் இப்போது முன் நின்ற மெய் திரிதல் அப்படின்னா முன்னாடி இருக்கக்கூடிய இந்த ஒற்றெழுத்தானது மெய் எழுத்தாகிய திரிந்து என்னவாக மாறும் மகரம் கெட்டு தகரமாக தெரியும் இதுக்கும் எந்த ஒரு லாஜிக்கும் இருக்காது இனமகள் அதாவது இமீன்ஸ் இந்த இடத்துல முன் நின்ற மெய் திருதல் விதிக்கும் இணையமும் விதிக்கும் எந்த ஒரு லாஜிக் இல்லாமல் அது பாட்டுக்கு வேறு இடத்தை மாறிடும் என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு தேவை இந்த சேதாம்பல் வரணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி எழுத்துக்களை வந்து ரூல்ஸ் படி நம்ம பிரித்தாகணும் அப்போது இம்மானது மகரம் கெட்டு முன் நின்ற மெய் திருதல் விதிப்படி மகரம் கெட்டு தகரம் தோன்றும் இதுதான் அந்த ரூல்ஸ் அப்போது செம் சே குட்டல் இத்து குட்டல் ஆம்பல் ஓகேவா ஆல்ரெடி நம்ம இந்த இடத்துல இதை நம்ம டக்குன்னு கையில் எடுத்துக்கலாம் என்ன உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பை விதிப்படி இத்து குட்டல் ஆ தா அந்த இம்மு பா இல் போட்டுக்கிறோம் இங்கே வெறும் குரில் சே செதாம்பல்னு இருக்கு இதை வந்து ஆதி நீடல் விதிப்படி குரில் சேவானது நெடில் சேவாக மாற்றிக்கிறோம் அப்போ இந்த இடத்துல ரூல்ஸ் என்ன இருக்கு ஆதி நீடல் விதி ஏற்கனவே வரிசை நம்ம எழுதலாம் ஒன்று வந்து ஈறுபோதல் விதிப்படி ஒவ்வொரு ரூல்ஸும் நம்ம எழுதிட்டு உக்காந்து வந்துடணும் டைம் வேஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதை சொல்லலை நீங்கள் வேணால் புரியறதுக்காக நீங்கள் இப்படி எழுதிக்கோங்க அப்போ முன் நின்ற மெய்தல் மெய் திரிதல் விதிப்படி இதை நம்ம ஏற்கனவே எழுதிட்டோம் இல்லையா முன் நின்ற மெய்தல் திரி திரிதல் விதிப்படி மகரம் கெட்டு தகரம் தோன்றியது ஸோ இம்மு போயிட்டு இத்து வந்திருக்கு இந்த சேவானது நெடில் சேவாக எப்படி மாறுது அப்படின்னா ஆதி நெடல் விதிப்படி குரில் சேவானது நெடில் சேவாக மாறிடுச்சு அப்போது சே தா இம் பா எல் சேதாம்பல் ஓகேவா அப்போ எத்தனை ரூல்ஸ் நமக்கு பயின்று வருது அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா இப்போ சேதாம்பலில் பயின்று வரும் விதி என்ன அப்படின்னு கேட்டுட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ரூல்ஸ்களை ஒன்று எடுத்துக்கலாம் ஒன்று முன் நின்ற மெய்த்திறதல் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துறான் இன்னொரு ஆப்ஷனில் தன்னூற்று இரட்டல் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துறான் இன்னொரு இதில் அடியகரம் ஐயாதல் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துறாங்க அப்படின்னா அந்த ரூல்ஸ்கள்லாம் இதுக்கு செட் ஆகாது அடியகரம் ஐயாதல் அப்படின்னா சேவானது செய்யாக மாறிடும் அப்போ அதுவும் ஒத்துராது தன்னொற்று இரட்டல் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னா இங்கே ஒற்று எழுத்து இத்து வருதா அப்போ இன்னொரு இத்து சேர்க்க முடியுமா சே இத்து இத்து ஆம்பல்னு வராது அப்போ அந்த ரூல்ஸ் இதுக்கு செட் ஆகாது இப்படியாக எது இதெல்லாம் செட் ஆகாதோ அதெல்லாம் ஆப்ஷனில் செட் பண்ணி வச்சுட்டு கொஸ்டின் வந்து என்ன பண்ணுறது கேட்டுக்குவாங்க முன் நின்ற மெய் தேர்தலுக்கு ஆன்சராக கொடுத்துருவோம் புரியுதா ஸோ இதை எக்ஸாம்பிள் கேட்பாங்க இது கிளியரா அடுத்து போயிடலாமா சரிங்க முன் நின்ற மெய்த்திருதல் தன்னோட்ட இருக்கல் பார்த்துட்டோம் முன் நின்ற மெய்த்திருதல் பார்த்துட்டோம் இனிமைகள் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இணையவும் பண்பிற்கு இயல்பில் கிட்டத்தட்ட நம்ம எல்லா ரூல்ஸும் நம்ம பார்த்துட்டோம் இருந்தாலும் இனிமைகளுக்குன்னு ஒரு தனி ரூல்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னா இனிமைகளுக்கு அதான் நான் இடையில அங்கே நான் சொல்லியிருக்கு இருந்தாலும் தனியாகவே நீங்கள் பார்த்துக்கோங்களேன் இப்போ கருங்குயில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கரு கூட்டல் அது கருங்குயில் கருமை குட்டல் குயில் கருமை குட்டல் குயில் இப்போது மை கெட்டது ஈர்ப்புதல் இது இப்படி அப்போது இணை எழுத்து இந்த கூ இருக்கலையெல்லாம் இக்கு குட்டல் ஊ அப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறோம் இக்கின் இணை எழுத்தாகிய இங்கு மிகும் அதை தான் இனமிகல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ கரு அங்கே ஏற்கனவே இருக்குது அப்போது கரு குட்டல் இங்கு குட்டல் இக்கு ஊ இல் உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்று உதவியல் ஏற்கனவே அது இருந்தது தான் அதனால் அந்த கூ இயல் அங்கே போட்டுறோம் இங்கு இங்கே போட்டுறோம் கரு கருங்குயில் ஓகேவா ஸோ அந்த இனமைகள் அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் இங்கே நம்ம தேவை இக்கின் இணை எழுத்து இங்கு ஏற்கனவே நம்ம இணை எழுத்துக்களையும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கிளாஸில் பார்த்துருக்கோம் புரியுதா ஸோ இது ஒரு முக்கியமான இவ்வளோதான் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா பண்பு பெயர் புணர்ச்சியில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான தகவல்கள் இது தான் 
ரொம்ப நன்றி சங்கர்வி நீங்கள் தான் முதல்ல வந்ததுமே எனக்கு நெகட்டிவ் கமெண்ட் கொடுத்தீங்க இப்போது க்ளியராக புரியுதுன்னு சொல்கிறீங்க தயவு செஞ்சு ஒன்று சொல்கிறேன் யாரையுமே அப்படி வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாதீங்க அது வந்து உண்மையில் மற்றவங்களும் அதை பாதிக்கும் ஓகேவா சரி ரொம்ப நன்றி நீங்கள் இந்தளவுக்கு நல்ல கமெண்ட்ரி போட்டது துணிவான விளக்கம் சரியா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் அடுத்த க கண்டினியூ பண்ணிடுறேன் ஓகே சரி மகர ஈற்று புணர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம் மகர ஈற்று புணர்ச்சி மரம் கூட்டல் அடி மரம் கூட்டல் அடின்னு வைக்கல ஏன்னா நமக்கு தேவை நிலைமொழியின் ஈட்டெழுத்து மகரம் வரணும் இம் அப்போ நம்ம மகர ஈட்டு புணர்ச்சி வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இம் ஆனது கெட்டுடும் அப்போ மர கூட்டல் அடி இப்போங்க நமக்கு என்ன வரும் ஈர்க்கூட்டல் ஆ வருதா உடம்படு மெய் விதிப்படி அகரம் ஆ ஆ உ ஓ ஓ ஓ வந்தால் என்ன தோன்றும் இவ்வு தோன்றும் இல்லையா இ இ ஐ வந்தால் இ தோன்றும் சரியா முதல்ல உடம்படுமை விதி என்னங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இது ஒரு முக்கியமான ஒரு இது இப்போ இந்த இடத்துல ஆன்சர் நான் சொல்லிடுறேன் பாருங்கள் இப்போ இந்த அகரம் போயிட்டு நமக்கு என்ன இப்போ என்ன ஆ வந்தால் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இவ்வு தோன்றுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன்னா அப்போ இவ்வானது இங்கே ஆட் பண்ணிக்கோங்க இவ்வு கூட்டல் அடி அப்போது மா இதுதானே ஈர்க்கூட்டல் ஆ ரா இந்த மாவை அப்படியே இறக்கிறேன் இவ்வு கூட்டல் ஆ வா ஸோ மரவடி கிளியரா சரி இப்போ இந்த உடம்புடுமை என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுவே உங்களுக்கு ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிளோட வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் அது அதுலேருந்து நமக்கு டைரெக்டாகவும் கொஷின்ஸ் நிறைய வர ஆரம்பிச்சிடும் உடம்படுமை உடம்படு மெய் விதிகள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஆ ஆ உ ஒ ஓ ஓ இதெல்லாம் வந்தது அப்படின்னா இவ்வு தோன்றும் சரியா அதே மாதிரி இ இ ஐ இதெல்லாம் வந்தது அப்படின்னா இ தோன்றும் யா போட்டு புள்ளி வச்சது தோன்றும் அதே ஏ ஏகாரம் ஏ வந்தது அப்படின்னா இவ் அல்லது இ தோன்றும் இதுக்கெல்லாம் ஒவ்வொன்று இதுக்கு நம்ம ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு அழகாக ரொம்ப புரியும் இப்போ ஒன்றும் கிடையாது இப்போ ஃபஸ்ட் தான் பார்க்கணும் ஏ வந்ததுன்னா இவ்வு இ எப்படி நமக்கு தேரும் அப்படின்னா இப்போது தேவாரம் எடுத்துக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தேவாரம் இருக்குது அப்படின்னா தே கூட்டல் ஆரம் இல்லையா தேவாரத்துக்கு தே கூட்டல் ஆரம் உயிரெழுத்து நமக்கு வந்தாகணும் அப்போது இத்து கூட்டல் ஏ புரியுங்களா இவ்வாறாக ஏகாரம் வந்தால் என்ன தோணும் இவ்வு தோன்றும் அப்போ பிளஸ் இவ்வு போட்டு ஆரம் அப்போ இவ்வு குட்டல் ஆ வா ரா இம் போட்டுக்கிறோம் இப்போ இத்து குட்டல் ஏ தே ஸோ தேவாரம் தோன்றும் இந்த ஏ அப்போ இவ்வு தோன்றுவதற்கு ஒரு தேவாரம்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டோம் இ தோன்றுவதற்கு அவனே எரசன் அவனே எரசன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏகாரத்தை ஃபஸ்ட்டு நான் பார்த்துறோம் ஏகாரத்துக்கு வந்து நான் அழைச்சிட்டேன் பாருங்கள் ஏகாரத்துக்கு இவ்வு அல்லது இ தோன்றும் இல்லையா அப்போது அவனே அரசன் அவனே கூட்டல் அரசன் இப்போ இங்கே நே இருக்கு இல்லையா இன் கூட்டல் ஏ ஸோ ஏகாரம் வந்து இருக்கிறனால இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறோம்னா இ நம்ம போட்டுக்கோம் இவ்வு தோன்றுவதற்கு நான் தேவாரம் சொன்னேன் இ தோன்றுவதற்கு இந்த மாதிரி நான் போட்டுக்கிட்டேன் சரியா அப்போ குட்டல் அரசன் என்ன ஆகுது எரசன் யா இந்த உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பே எரசன் இந்த ஏ இருக்கு நீ சரியா ஆ ஸோ அவனே எரசன் புரியுதா இந்த இ எப்படி தோன்றும் அப்படின்னா ஏகாரம் மட்டுமே ஒன்று வகரம் தேவாரம்னு தோணும் இல்லை அப்படின்னா யா சேர்ந்து யரசன் அப்படின்னு தோணும் ஸோ ஏகாரத்தை நம்ம முடிச்சிட்டோம் அப்போ இடையில் இருக்கிற மீது மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த இது இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஆ ஆ உ ஏ இந்த இதில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுக்கு வந்து ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் இப்போ ஆ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் குணக்கூட்டல் அழகி குணக்கூட்டல் அழகி இருக்கு அப்போ இங்க இருக்கிறது என்ன இன் குட்டல் ஆ அப்ப நம்ம இங்க தேவை என்ன ஆ ஆ ஓ இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்றோம் இவ்வு தோன்றும் அப்ப இவ்வு தோன்றும் அழகிய அப்படியே போட்டுக்கிறோம் 
ஸோ இந்த கு இப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு நம்ம நமக்கு புரியுற மாதிரி நம்ம எழுதுக்கோம் இன் கூட்டல் ஆ நா கு இப்படியே நமக்கு வந்துடுது இவ்வு கூட்டல் ஆ வா கி ஓகே குணவள ஹி அப்படின்னு வரும் அப்போது நா அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு நம்ம எக்ஸாம்பிளாக நம்ம சொல்கிறோம் பலா சுலை அது வேணாம் அது வந்து இந்த இவ்வு நமக்கு தோன்ற மாதிரி ஒரு எழுத்து நம்ம எழுதுக்கணும் அதாவது பலா கூட்டல் இலை போடுங்களேன் சொல்லி போடுறதுக்கு முன்னாடி பலா குட்டல் இலை போட்டுக்கலாம் பலா குட்டல் இலை ழாவை பிரிக்கும் பொழுது என்ன ஆகிடும் இல் கூட்டல் ஆ வந்துடுதா இப்போது ஆ வந்ததுன்னா நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் இவ்வு தோன்றும் நம்ம ஏற்கனவே ஆ ஆ இதெல்லாம் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அப்போது கூட்டல் இவ்வு தோன்றி இ போட்டு லை போட்டுக்கணும் சரியா இந்த இவ்வு தோன்றுவது எதற்காக அப்படின்னா முன்னாடி நிலையினுடைய ஈட்டில் வந்து உயிரெழுத்து வந்தால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இவ்வு தோன்றும் இந்த ஒரு விஷயத்தை வச்சுக்கணும் இப்போ எழுத்துக்களை அப்படியே செட் பண்ணிக்கோங்க இல் கூட்டலா ழா ல பலா இவ்வு கூட்டல் இ வி பலா விலை அப்படின்னு தோணும் சரியா பலா விலை அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்துடும் இப்போது பூ சொல்லலாம் பூ கூட்டல் அழகி பூ வழகி எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் பூ கூட்டல் அழகி பூ கூட்டல் அழகி பூ வழகி எப்படி வந்ததுன்னு பாருங்கள் பூ வழகி இப்போ பூ இப்பு கூட்டல் ஊ நம்ம என்ன பண்ணிக்கோம் ஆ ஆ உ ஊ ஓ ஓ இதில் வந்து என்ன சொல்கிறோம் இவ்வு தோன்றும் இல்லையா அப்போது இவ் குட்டல் அழகி என்ன பண்ணிடுவோம் இவ்வு குட்டல் அ வா ழி இவ்வு குட்டல் உ பூ பூ வழகி சரியா உடம்படுமை சொல்கிறோம் அதே மாதிரி கோவில் ஓ வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கோ குட்டல் இல் கோவில் ஓ கோ குட்டல் இல் இது வந்து கோவில் எப்படி வந்தது இக்கு குட்டல் ஓ ஓ வந்தால் நம்ம என்ன தோன்றோம் ஆ ஆ அவ அடிக்கடி இப்படி சொல்லி பார்த்துக்கோங்க டக்குன்னு அப்படியே மைண்டில் செட் ஆகிடும் ஆ ஆ உ உ ஓ ஓ வந்தால் இவ்வு தோன்றும் இவ் போட்டுக்கிறீங்க அந்த இல் அப்படியே இறக்கிக்கிறீங்க ஸோ வி அந்த இல் அப்படியே எழுதிக்கிறீங்க இக்கு கூட்டல் ஓ இருக்கும் பொழுது கோ கோவில் ஓகேவா ஸோ இது வந்து நம்ம கோவிலுக்கு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஏற்கனவே ஏகாரத்துக்கு நம்ம சொல்லியிருப்போம் இவ்வு தோன்றக்கூடிய இந்த இடத்தையும் சொல்லியிருக்கேன் இ இ இருக்கு இல்லையா இதை வந்து நம்ம இக்கு நம்ம பார்க்கல இ வந்தால் என்ன வரும் யா போட்டு புள்ளி வச்ச இ வரும் இல்லையா கிளி குட்டல் அழகு கிளி குட்டல் அழகு அப்படியே ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க ம் படித்தா ஈஸியாக இருக்குது சூப்பர் ஓகே எல்லாம் கிளியர் தான் சங்கர்வி உங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் நான் உங்களை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் டோன் டூரி இப்போ நான் ஆட் பண்ணிடுறேன் கிளாஸ் முடிச்சுமே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே நீங்கள் அதுக்காக பேட் கமிட்டியெலாம் போட்டுருக்காதீங்க வாட்ஸ்அப்பில் ஆட் பண்ணுங்கிறதுக்காக இப்படி போட்டு விட்றதா வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் போட்டு விட்றேன் ம் சரி டேக் சம் வாட்டர் சார் ப்ளீஸ் டேக் சம் வாட்டரா ஓ தண்ணி குடி கிளி அழகு எப்படி வந்தது நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் கிளி அழகு கிளி அழகு எது வரும் கிளி வழகு வருமா கிளி அழகு வருமா 
கிளி எல்லா கீ ஈ போட்டுக்காங்க கீ போட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கு கீ கிளி அழகி போட்டுக்கலாமா அழகு போட்டாலும் நல்லாயிருக்குமா அழகே போட்டுக்காங்க அழகிங்கிறது நல்லா இல்லை இது நமக்கு இங்கே முக்கியம் இல்லை பட் இடையில் இங்கே எப்படி ஆட் ஆச்சு அதை தான் நமக்கு முக்கியம் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி இங்கே எனக்கு காட்டுக்கு பார்க்கலாம் வழகு வருமா எழகு வருமா செகண்டு கிளி அழகி செகண்டு எல்லாருமே ரெண்டுன்னு போட்டுங்க வெரி குட் ஓகே செகண்டு எல்லாருமே ரெண்டு தான் ஆ முன்னாடி ஒருத்தர் சொல்லிட்டாங்கன்னா உடனே பின்னாடி போட்டுறதா எப்படி செகண்டு வரும் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல எப்படி சார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் அப்படிங்களா நேரில் இருந்தாலாவது யாராவது ஒருத்தர் எடுத்து சொல்லுவீங்க இப்போ நேரில் கிளாஸ் எடுத்து பழக்க போட்டு போனாலும் டக்குனு இதே மாதிரி கேட்க வேண்டியது சரி நானே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் இல் குட்டல் இ அப்போ இகரம் வந்தால் நமக்கு என்ன தோன்றும் எகரம் தோணுமா அப்போது இ போட்டுக்கிறோம் அழகு அவ்வளோதான் போட்டுக்க வேண்டிதான் கில் இ இ அழகு அப்போது இ கூட்டல் ஆ யா சரியா மீதி எல்லாம் அப்படி அப்படியே இறக்கோங்க இல் கூட்டல் இ லி கி அந்தங்க அழகு அப்போ இந்த இ இருக்குது இல்லையா இ கூட்டல் ஆ அதே ஏற்கனவே யாவா மாக்கிட்டோம்ல அழகி அழகு ஓகே சரி இப்போ இது உடம்படு மெய் விதிப்படி வந்து உங்களுக்கு ரூல்ஸ்கில் கிட்டத்தட்ட பார்த்துட்டீங்க இப்போ இன்னும் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிளாக தரேன் பனை குட்டல் ஓலை பனை குட்டல் ஓலை இது எப்படி வரும் எதுக்காகன்னு கேட்டிங்கன்னா இதை கூட நீங்களே கண்டுபிடிச்சி சொல்லுங்கள் பனை குட்டல் ஓலை கமெண்ட்ஸில் பார்த்துக்கலாம் யார் ஐஸ்வர்யா பனை ஓலை பனை ஓலையும் போட்டிருக்கீங்க நீங்கள் இப்படி கேட்டால் எப்படி தான் சொல்லுங்கள் இதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் எனக்கு வேணும் ஆன்சர் சொல்லிட்டீங்க பட் எக்ஸ்பிளைன் வேணும் இது எப்படி உங்களால் இந்த டிஸ்டன்ஸாக சொல்கிறது ரொம்ப சிரமத்தான் இருக்கும் சரி நானே சொல்லிடுறேன் ஐ இல்லையா மூணு சொல்லி நான் இல்லையா பனை ஓ இப்போ இந்த இடத்துல ஓ போகிறதுக்கு முன்னாடி இடையில் என்ன எழுத்து வரும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தேவை என்ன தோணும் தோணும் நமக்கு இ இ ஐ வந்தால் என்ன வரும் இ வரும் அப்போ இங்கே இடையில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் இ அப்படிங்கிறத ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ப்ளஸ் இஇ ப்ளஸ் ஓ அப்போது நை இங்கேயே இருக்குது இதுக்கு தெரிஞ்சு வச்சுனா நை போட்டுக்கிறோம் இஇ குட்டல் ஓ யோ பா அதான் பனைனே போட்டுமே சரியா ரைட் உடம்படு மெய் உங்களுக்கு ஆ ஆ இ இதெல்லாம் எப்படி தோன்றும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிட்டேன் எல்லாமே உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் சரி இப்போ அடுத்து வந்து இன்னும் மேலே நமக்கு எக்ஸாமில் வேறு என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் சரியா எக்ஸாம் மீன்ஸ் நமக்கு அந்த புக்கில் கொடுத்துருக்குற ஒரு சில இது கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் என்ன ஆகுதுல ஈஸியானது கஷ்டமான விஷயத்த நம்ம இந்த இடத்துல சொல்லிவிட்டோம் எல்லாத்தையுமே கிட்டத்தட்ட இப்பு குட்டல் ஐ குட்டல் வெரி குட் யார் கபிதால் தங்கமணி வெரி குட் தங்கமணி சூப்பர் இப்போ வருவோம் நாம் தான் இதை ரிவர்ஸில் வரோம் இல்லையா புணர்ச்சி ரிவர்ஸில் வரும் இல்லையா இதில் இன்னும் எக்ஸட்ரா என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா நிலைமொழி வருமொழி இதை முதல்ல சொல்லியிருக்கணும் நிலைமொழினு என்ன ப்ளஸ்ஸுக்கு இந்த பக்கம் இருக்கிறது ப்ளஸ்க்கு அந்த பக்கம் இருக்குது வருமொழி நிலைமொழியோட இறுதி எழுத்து வந்து வருமொழியோடய சேரும் பொழுது புணர்ச்சின்னு நம்ம சொல்லிக்கிறோம் பட் இங்கே நம்ம எக்ஸட்ரா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான தகவல் என்ன அப்படின்னா உயிர் ஈரு மெய் ஈரு இது வந்து ஈஸியான விஷயம் உயிர் ஈரு மெய் ஈரு ஈருனாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஈட்டெழுத்து நிலைமனுடைய ஈட்டெழுத்து வந்து வந்தது அப்படின்னா உயிர் உயிரெழுத்து கொண்டு வந்தால் உயிர் ஈரு மெய்யெழுத்து கொண்டு வந்தால் மெய்யீர் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்து
அதே மாதிரி இன்னொன்று இது ஒன்று ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா உயிர் முதல் மெய் முதல் உயிர் முதல் மெய் முதல் அப்போ முதல் நாளில் நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும் வறுமுறை எடுத்தனுடைய முதல் எழுத்து சரியா இதுக்கு மேலே எல்லாமே ஈஸியான கான்செப்ட் தான் ஏன்னா இதை நம்ம விட்டுக்கூடாது நடத்திட்டு இதை விட்டுக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அதை நான் கொண்டு வந்துட்டுருக்கேன் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கான்செப்ட் தான் உயிர் ஈரு மெய்யீர் உயிர் முதல் மெய் முதல் அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு விஷயத்தை நம்ம பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட போதும் புணர்ச்சியில் ஓரளவுக்கு எல்லாமே நம்ம படிச்சுட்டு நம்ம வச்சுக்கலாம் இப்போ உயிர் ஈரு மெய்யீர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் அதாவது வறுமுறையுடைய முதல் எழுத்தை நம்ம சொல்லிக்கலாம் இப்போ கலைக்கூட்டல் அழகு கலைக்கூட்டல் அழகு கலை அழகு இதை நம்ம ஏற்கனவே சேர்த்து வச்சுட்டோம் இப்போ இங்கே எடுத்துக்கிற விஷயம் என்ன இல் கூட்டல் ஐ வருது அப்போ ஈட்டெழுத்து வந்து உயிரெழுத்து பெற்று வந்துள்ளதால் இது உயிர் ஈருக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் புரியுதா இவ்வளோ தான் இங்கே இருக்கிற விஷயம் மெய்யீர் அப்படின்னா இந்த கண்டிப்பாக என்ன சொல்கிறது கடைசி எழுத்து இந்த ஈட்டெழுத்து வந்து மெய்யெழுத்து கொண்டு வந்துடும் இப்போ மண்கூட்டல் குடம் இருக்குது மண்கூட்டல் குடம் அப்போ நிலைமொழியினுடைய ஈட்டெழுத்து வந்து என்னவாக இருக்குது மெய்யெழுத்தாக வந்துள்ளதால் இது மெய்யீர் தர்சால் உயிரீர்னா என்ன மெய்யீர்னா என்னங்கிறது இதுதான் எக்ஸ்பிளைனே உயிர் முதல் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி வருமுனுடைய முதல் எழுத்து உயிர் எழுத்து பெற்று வந்தால் என்ன சொல்கிறது வச்சுக்கலாம் உயிர் முதல் நெய் முதல் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இப்போ குடம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இக்கு குடல் ஊ அப்போ மெய்யெழுத்து பெற்று வந்துள்ளதால் இது மெய் முதல் தர்சால் ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா இந்த வார்த்தை இந்த உயிர் இருங்கிற ஒரு வார்த்தை கொடுத்துட்டாங்கன்னா புணர்ச்சியில் எல்லாமே தெரிஞ்சுட்டு பேசிக்கான ஒரு சில விஷயத்தில் நம்ம தெரியாமல் போயிடும் தெரியாமல் போயிடும் இல்லையா அதுக்காக நம்ம சொல்லிக்கணும் ஓகே இயல்பு புணர்ச்சி விகார புணர்ச்சின்றது இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா இதில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்திங்கன்னா ஆறாவது ஏழாவதில் இயல்பு புணர்ச்சி விகார புணர்ச்சி தான் முதல்ல கொடுத்துருப்பாங்க நாம் என்ன பண்ணிட்டோம் டக்குன்னு டென்த்துக்கு போயிட்டு அப்படி ரிவர்ஸ் வந்துட்டுருக்கோம் அப்போது இயல்பு புணர்ச்சி விகார விகார புணர்ச்சியில் மூன்று வகை நமக்கு இருக்குது மூன்று வகைங்களும் தோன்றல் திரிதல் கெடுதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த மூன்று வகை நம்ம புணர்ச்சியில் பார்த்துட்டுப்போம் போதும் புணர்ச்சியில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு தகவல்கள் எவ்வளவு தான் இதுக்காக போட்டு உள்ள குழப்பிட்டுருக்க வேணாம் சரி இயல்பு புணர்ச்சி விகார விகார புணர்ச்சி வந்து தோன்றல் கெடுதல் திரிதல் இப்போ தோன்றலுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் திரிதல் கெடுதல் தோன்றலுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் திரிதலுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கெடுதலுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த விகார புணர்ச்சியில் தோன்றக்கூடிய மூன்று வகையான விஷயத்தையும் நம்ம பார்த்துலாம் இப்போ ஒன்றும் இல்லை வாழைக்கூட்டல் மரம் இருக்குது இப்போது இது வந்து இயல்புங்கிறத விட சாதாரணமாகவே இயல்பு புணர்ச்சிக்கு வாழைக்கூட்டல் மரம் போடுறதுக்கு முன்னாடி வாழைக்கூட்டல் பழம் போடலாம் ஏன்னா அது ஒரு எழுத்து தோன்றும் வாழைக்கூட்டல் பழம் போடலாம் அப்போ இங்கே நம்ம சேர்த்து எழுதும்பொழுது என்ன எழுதுகிறோம் வாழை இப்பு பழம் வாழை இப்பு அப்போ நடுவில் இப்பானது தோன்றி இருக்கு ஸோ தோன்றலுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம சொல்லிக்கிறோம் ஓகேவா தோன்றலுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ரைட்டு இப்போ அதே மாதிரி திருதலுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லலாம் திருதலுனா என்னது நம்ம சொல்லலாம் நீங்களும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்கள் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் இதெல்லாம் மெசேஜ் தான் இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமானதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இது டைம் வேஸ்ட்டாக அறுத்து போயிடலாம் இல்லைனா தோன்றல் திரிதல் கெடுதல் மரம் கூட்டல் வேறு மர வேறு அப்புறம் நிறையா சொல்லலாம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் தானே வரிசையாக பார்த்துங்க ஒரு எழுத்து வந்து வேறொரு எழுத்தாக தி திரிந்து வருவது இன்னொரு எழுத்து காணாமல் போயிட்டது கெடுதல் அப்படின்ட்டு ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயங்கனால இது வந்து நான் ஜம்ப் ஆகிட்டது ஒன்றும் பெரிய கஷ்டமான விஷயமாலாம் இல்லை நமக்கு ரிஸ்கான தகவல்களை நம்ம அங்கே பார்த்துட்டோம் அதனால் நம்ம இதில் வந்து நம்ம ஃபீல் பண்ண வேண்டிய அளவுக்கு ஒன்று கிடையாது சரி புணர்ச்சி நம்ம இதோடு நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்குவோம் ஒரேடியாக இதையே நம்ம உட்காந்து பார்த்துட்டு இருந்தோம் டைம் வேஸ்ட் ஆகுது அதுக்கும் எக்ஸாம்பிள் வேணுமா தோன்றல் திரிதலுக்கு பல் குட்டல் பசை இருக்குது இது என்ன எழுதுவோம் பர்பஸ்ன்னு எழுதுவோம் இல்லையா அப்போ எல்லானது இர்ராக திரிந்து வந்துள்ளது அதனால திரிதலுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் போதுமா இப்போ அதே மாதிரி கெடுதலுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் புறம் கூட்டல் நானூறு புறம் கூட்டல் நானூறு இப்போ என்ன பண்றோம் இம்மு போயிடும் அப்போ புறம் நானூறு மட்டும்தான் உண்டு இப்போ என்ன சொல்றோம் கெடுதலுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு எழுது கெட்டு போயிடுச்சா சரி போதும் புணர்ச்சி இதுவும் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த இலக்கணத்தில் இருக்கிற ஹைலி ரிஸ்கான விஷயத்த நம்ம நடத்தி முடிச்சிட்டோம் இதுக்கு மேலே நம்ம பண்
இப்போ ஈஸியான விஷயம்னா இந்த இலக்கணத்தோடு மேலே இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வினா வகை விடை வகை இதெல்லாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த வினா வகை விடை வகையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா படிச்சுக்கலாம் அதெல்லாம் தீரட்டிக்கலான ஒரு கான்செப்ட் தானே அதனால் ஒன்றும் சிரமத்தை உங்களுக்கு கொடுக்காதுங்கிறதுனால நான் சும்மா ஒரு ரஃபாக அதை ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி பார்த்து போயிட்டே இருப்போம் விடை வினா வகை அப்படின்னா வினா வந்து ஆறு வகை வினாங்கிறது வந்து ஆறு வகை நம்ம சொல்கிறோம் என்னென்ன வினா அறிவினா அறியா வினா இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு போகிற பக்கம் நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் இது ஒன்றும் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஒன்றும் கிடையாது இது சரி ஓகேவா வினா வகை அறிவினா இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஆசிரியர் வந்து தனக்கு தெரிஞ்சதை மா அது மாணவனுக்கு தெரியுமானு கேட்குறது அறிந்து கொள்வதற்காக கேட்பது அறிவினா அறியா வினா அப்படின்னா மாணவர் வந்து ஆசிரியர்கிட்ட கேட்குறது மட்டும் மேலே வச்சுக்கோங்க அறிவினா அப்படின்னா தான் அறிஞ்சு வச்சிருப்பார் ஆசிரியருக்கு தெரியும் ஸோ அவர் வந்துட்டு மாணவர்கிட்ட கேட்குறார் அப்படி அறிந்து கொண்டே கேட்கும் வேணா அறிவினா சொல்லுவோம் முதல்ல என்ன சொல்கிறோம் வினானா ஆறு வகை விடைனா எட்டு வகைன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அப்போது ஆசிரியர் மாணவர்கள் கேட்டால் அறிவினா மாணவன் ஆசிரியர்கிட்ட கேட்டால் மாணவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாதுங்கனால அவர் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கேட்குறதுக்கு அறியா வினா ஸோ அறிவுக்கும் அறியாவுக்கும் வித்தியாசம் தெரிஞ்சு ஐய வினா அப்படின்னா வேற ஒன்றும் கிடையாது அங்கே கிடப்பது பாம்போ கயிறோ அப்படிங்கிறது ஐய வினா ஒரு சந்தேகத்தில் கேட்கறது இப்போ நைட் டைம்லோ ஒரு லைட்டாக இருக்கு அப்படின்னா அப்படியே வளைஞ்சி நெளிஞ்சு கவுர் கிடக்குது அப்படின்னா உடனே பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு கொஞ்சம் இதாகும் பயம் வரும் உடனே பக்கத்தில் அவங்ககிட்ட கேட்போம் இது என்ன பாம்பு இல்லை கவுருன்னு போய் பாரு இவர் போய் பார்க்க மாட்டார் பக்கத்தில் இருக்க ஆள் வச்சு கூப்பிட்டு காட்டார் இந்த மாதிரி ஐயத்தில் கேட்பது என்ன சொல்வது கேட்க வருவது ஐய வினான்னு வச்சுக்கலாம் கொழல் வினா அப்படின்னா அப்போ ஒரு கடைக்காரர்கிட்ட போயிட்டு பருப்பு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறோம் கடையில் பருப்பு வாங்கி இது பண்ணுறதுக்காக ஸோ பருப்பு உள்ளதா என கொழல் தான் கொள்வதற்காக எடுத்துக்கொள்வர் வாங்கி கொள்வதற்காக கொழல் வினா வந்து வணிகரிடம் வினவுவது கொடை வினா தங்கிட்ட இருக்குது அப்படி கொடை வளல் யார் அப்படின்னா இந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம ஒரு ஸ்கூலில் வந்துட்டு மாணவன்கிட்ட பார்த்து கேட்குறோம் கவர்மெண்டில் வந்து அட்ரெஸ் இதெல்லாம் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க இல்லையா அவங்ககிட்ட போயிட்டு மாணவர் உங்களுக்கு வந்து சீருடை இல்லையோ இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க அப்போ ஆசிரியர்கிட்ட அவர் இல்லை அப்படின்னா ஒன்று கொடுத்துருவார் அது தன்மாதிரி ஸோ தன்னிடம் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் வந்து கொடை வினா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏவல் வினா அப்படின்னா ஒரு தொழிலை செய்யும்படி ஏவும் வினா அதாவது முருகா சாப்பிட்டாயா இதெல்லாம் புக்கில் கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸோ ஏவல் அப்படின்னா ஒரு கட்டளை வயத்தில் வரும் அப்போது நெக்ஸ்ட்டு வினா விடை வினா பார்த்துட்டோம் விடைங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எட்டு வகைப்படும் இது வந்துட்டு நமக்கு ரொம்ப சூப்பரான ஒரு விஷயம் விடைங்கிறது வந்து எட்டு இதெல்லாம் தீரட்டிக்கலான விஷயம் தாங்க இதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு டைம் ஒரு ரிவிஷன் படிச்சிங்கனாலும் உங்கள் மைண்டில் நிற்கும் இதில் நடத்துகிற அளவுக்கு ஒன்றுமே இல்லை இதுக்கு மேலே இருக்கிற ஒவ்வொரு டாப்பிக் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இலக்கணத்தில் வந்து சின்ன சின்ன கான்செப்டாக தான் இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு நடத்துகிற அளவுக்கு ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இருக்காது பகுபத உறுப்பிலக்கணம் அதான் அன்னைக்கே நம்ம நடத்திட்டுமே யார் அமுதா அமுதா பகுபத உறுப்பிலக்கணம் நம்ம அன்றைக்கி நடத்திட்டோம் அதுவும் உங்களுக்கு டவுட் ஆகிடுச்சு நீங்கள் தனியாக இன்னொரு கிளாஸ் ஒன்று நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறேன் ஸோ இன்னையோடு நமக்கு இலக்கணம் கம்ப்ளீட் ஆகிட்டு நாளையிலேருந்து நம்ம இலக்கியத்துக்கு நம்ம போக போகிறோம் அதுதான் இங்கே நமக்கு தேவை ம் சரி இப்போ அடுத்து பார்த்துலாமா ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷம் கொடுக்குறேன் விடையை பார்த்துலாம் எட்டு வகை சுட்டு விடை இப்போது அப்படின்னு ஒன்று சொல்லிக்கிறாங்க சுட்டு விடை அப்படின்னா சுட்டுறதுக்கு உங்களுக்கு ஏறுன்னு சொல்லுவோம் ஆ இ உ அதாவது அந்த இந்தன்னு சுட்டி காட்டுவது அதோ அந்த வழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு சென்னைக்கு வெளியாதுன்னு கேட்குறாங்க இல்லையா நம்ம அகாடமிக்கு திருச்செங்கோடுக்கு வெளியாது அப்படின்னு தான் அப்படி பா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்படி சுட்டி காட்டும் விடை சுட்டு விடை ஓகே சரி மறை விடை அப்படின்னா எதிர்மறுத்து மறை அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சுட்டு ரெண்டு வந்து மறை எதிர் மறுத்து கூறுவது மறை விடை இதை செய்வையா செய்ய மாட்டோம் இதுதான் நம்ம செய்கிறோம் நார்மலாக நம்ம பக்கம் எல்லாமே படிப்பீங்களா குரூப் டூ பாஸ் பண்ணுவீங்களா படிக்க வருது உனக்கு குரூப் டூ பாஸ் பண்ணு சொல்கிறோம் இல்லையா இப்படி எதிர் மறுத்து கூறுவது மறை விடை குரூப் டூ படிங்க முடியாது குரூப் டூ பாஸ் பண்ண ஆகணும் ஸோ எதிர் மறுத்து கூறுவது ரைட் நேர் விடை நேர் அப்படின்னா இது கொஞ்சம் ரேர் தான் இந்த மாதிரி மக்கள் இருப்பது கொஞ்சம் சிரமம் தான் என்ன படிப்பியா ஆ படிப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறது கொஞ்சம் சிரமமான விஷயம் தான் இல்லையா ம் படிக்க நல்லா சரியா ரைட் ஏவல் ஏவல் சரியா இது செய்வியா அப்படின்னா நீயே செய் இது நிறைய பேரிடம் உண்டு இதை செய்வாயா என்று கேட்டால் அது நீயே செய்கிறது உனக்கு என்ன அப்படி மறுபடி திருப்பி ஏவல் விடை வினா எதிர் வினாதல் அப்படின்னா வினா எதிர் இப்போ அடுத்து வந்து
உற்றது உரைத்தல் இடை அதாவது இது செய்வியா அப்படின் சொல்லி கேட்டாக்கா எனக்கு உடம்பு நொந்தது அப்படின்ற எக்ஸாம்பிள் கொடுப்பாங்க அது வந்து நான் இந்த வேலை ஏற்கனவே செஞ்சுருக்கேன் அப்போ வந்து இந்த பெயின் இந்த அளவு வெளியே இருந்துக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உற்றது உரைத்தல் உருவது கூறல் விடை உருவது கூறல் அப்படின்னா இதுக்கு மேலே வரப்போகிறது உருவது கூறல் சரியா உருவது குரல் விடை அப்படின்னா இதை செய்வையா அதாவது இது செய்வாயா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா ஐயோ இதில் கை வலிக்கும் கால் வலிக்கும் ஐயோ இப்போ லைட்டாக தலை வலிக்குதே அது அது வரைக்கும் தலைவலி இல்லாமல் இருந்திருக்கேன் அப்படிக்கா போய் அம்மாவோ அப்பாவோ அப்படியே கடையில் போய் அது இது ஒன்று வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க அப்படின்னா இப்போதான் அப்படியே தலைவலி ஒன்றும் முடியல ஒரு டிவி ஒன்று போட்டுக்கூடாது அப்படின்னு அவங்க இதுக்கு வேலை சொல்லாமே இருந்திருக்கலாமா அப்படின்னு தோன்ற அளவுக்கு நம்ம ஆளுக்கு கொடுப்பார ஒரு ஆக்டிங் அதுதான் ஒற்றது அப்படிங்கிறத விட உருவது கூறல் விடை இதெல்லாம் எனக்கு அதில் வலிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இனமொழி விடை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொன்று இருக்குது அவ்வளோதான் எட்டு வகை தான் இனமொழி இனமொழி விடைய சொல்லுவாங்க இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஆடுவாயா என்று கேட்டால் நான் பாடுவேன் என்று சொல்வது ஏன் கேட்குறது ஒழுங்கு புரியாதா ஆடுவாயான்னு கேட்டால் ஒன்று ஆடுவேன் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பாடு வேண்டியதுன்னு ஆனால் இனமொழி விடையில் என்ன அப்படின்னா ஆடுவாயா என்று கேட்டால் இது நாங்கள் பாடுவோம்ல அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ஓகே ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸ் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இது வரைக்கும் உங்களுடைய கிளாஸஸ் பெட்டாக இருந்துச்சுன்னா பிரிஞ்சிச்சா அப்படிங்கிறது நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்கள் என்ன சொல்கிறது கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் எப்படி கிளாஸ் இருந்துச்சுன்னு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்புறம் இன்னும் இதில் வேறு என்ன யூடியூப்பில் சொல்கிறது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ரைட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாத்தையும் இப்போது நமக்கு தேவை இலக்கணம் இப்போ ஓரளவுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் மீதி வந்து ஒரு சில டாபிக் வந்து உங்களுக்கு நடத்த முடிட்டுருப்பா அது வந்து இந்த மாதிரி வினா வகை விட வகை மாதிரி படித்தா புரிஞ்சுக்கிற மாதிரியான தகவல்களாக இருக்கிறனால அதை அப்படியே ஒரு கோட்டிங் படிச்சுக்கோங்க இலக்கணம் உங்களுக்கு இதோட கம்ப்ளீட் ஆகிடும் நாளையிலேருந்து இலக்கியம் உங்களுக்கு கொண்டு போயிடுவேன் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இலக்கணத்துக்கு ஆறு கிளாஸ் ஆறு மணி நேரம் உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் ஆறு மணி நேரத்தில் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் இதை இலக்கு நினைச்சா ஜவ்வு மாதிரி நிறைய இழுத்து போயிட்டே இருக்கலாம் அது நமக்கு தேவையில்ல எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கிற தகவல் மட்டும் நம்ம படித்தா போதும் இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம எடுத்துக்க போகிற தகவல் என்ன அப்படின்னா இலக்கியம் அடுத்து தமிழ் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம அடுத்தடுத்து ஆறு ஆறு நாட்கள் அந்த எக்ஸ்ட்ரா விதத்தில் முடிச்சுட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம ஜிகேக்கு போக ஆரம்பிச்சலாம் ஏன்னா நூறு கேள்விகள் தமிழ் இருக்கு இல்லையா இதை முடிச்சுட்டு ஜிகேக்கு நம்ம நேராக ஹிஸ்ட்ரி பாலிடிக்ஸ் எக்கனாமி ஜியாகிரபி சயின்ஸ் மேக்ஸ்னு அப்படியே வரிசை போயிட்டு இருப்போம் ஓகே எப்படியும் நோட்டிஃபிகேஷன் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாளில் வந்துடும் அது வந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இப்போ இருந்தே தெளிவாக படிக்க ஆரம்பிச்சலாம் ஏன்னா இதை மட்டும் நம்ம செய்வோம் மட்டும் இல்லையா எக்ஸாம் பர்டு சார் அப்படி பேசிக்கலாம் அப்புறம் பாரு சார் எங்களை பற்றி அந்த ஓவர் கான்ஃபிடண்டில் வேணாம் இப்படி இருந்தே படிக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஓகே தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னும் வேறு எதாவது சொல்ல வரீங்களா வள்ளின மிக மிக இடங்கள் எல்லாம் உட்காந்து வரிசை மனப்பாடம் பண்ணலாம் அது ஒன்றும் ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது ஓகே அவ்வளோதானே தேங்க்யூ ஈவினிங் டெஸ்ட்டு போர்ஷனா ஈவினிங் டெஸ்ட் போர்ஷன் இப்போ நடத்தின அந்த புணர்ச்சியிலேருந்து உங்களுக்கு வந்துடும் ஓகே சார் நான் கிளாஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ